Na ba't yung basag punto ng buhay mo, Marisa, na ba't hindi ako pinakikinggan ng Diyos? Yung nagtatampo ka na sa Kanya, gusto mo mag-give up? Oo naman. Ang dami kong malaban sa'yo, tumalikod sa'yo, lalo na ng mga panahon, punong-puno ka ng problema. Anong kanta ang nababagay para sa'yo? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Kaya na mo na alaman na maganda ka Ay, boses mo. Ay, hindi, hindi, hindi Paano ko kaya na nalaman. Sa pilitang kailangan ko maging singer. Pero dumating ba sa'yo na in-offer sa'yo na kakanta ka? Tapos pagdating mo doon sa kakantaan mo, eh, wasak-wasak yung Oo. ano ang ginawa mo? Uh, Nung yung offer na. Nambabato talaga ako ng microphone. Nambabato? Yes, nambabato talaga ako ng microphone. Eh bakit? Sa showbiz, ganun na yung attitude ko. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo rin mabuhay saan man sa tundo. Morley Alinio. Ito ang... Tundo. Yeah. Ah. Uh-huh. Meron akong alam. Woo! Hindi ko sasabihin. Yeah. Pag binilit niyo ako, sasabihin ko na rin. Huwag di kakala. Sa'kin galing At baka ako Sa'kin ko nga puluti Kakaiba ang ating chikahan ngayon That's right May mga musika That's right Dahil ang ating nakausap ngayon ay isang napakahusay na singer Hindi naman masyado Please welcome Ang sexy 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 Magandang maganda Binigyan ng kagandahang maladyosa Marisa Sanchez Thank you so much Thank you for having me here At kakaiba ang ating tema ngayon na Of course we would like to thank most especially Maestro Elmer Blanc Floor Yes! He's in the house right now So tawagin natin itong Elmer Elmer Musica Elmer Elmer Musica Thank you for having me here Mama Orly Kumusta ka na? First I was afraid I was insecticide Ah! Gusto ko yun! Gusto ko yun! I will do well! Yes! I will survive! That's right! Kaya mo to! Laban! Marami ka kasi pinagkakabalahan ngayon at isa nga dito ay ang iyong libro. My Farewell Slam Book with Scrap Book. Grabe, alam mo talagang I'm so excited and I just can't hide it Ako kasi, alam mo ba, parang pancakes, ang dami bumibili, ubus na nga po ang supply. The good news is, balik na po ulit sa Shopee and Lazada, ang aking book. So, yung book mong ito ay ano? First of all, nakaka-iyang i-acknowledge kasi medyo morbid siya. Kung negative ka na tao, maninega ka dito. Pero kung positive ka na tao, this is a useful, practical, and helpful book, especially for the people who will be left behind eventually. Because I think lahat at naman tayo ay pupunta doon. So, ito ay paghahanda. At the same time, you can have fun working. I mean, writing on it. Maganda ito kasi alam mo, for this book is more of celebration of life. Celebrate good times. Come on! Come on! Celebrate good times. Come on! Come on! Ang gano'n! Bakit kailangan i-celebrate? Kasi, kaya nga tinawag na slam book. Kasi ba diba, when you say slam book, ang slam book, isa siyang notebook kung saan nagre-recollect ka ng mga memories, mm-hmm. nagre-recollect ka ng mga gusto mo sa buhay. So, more of celebrating 
what's happening in your lifetime, in your existence. Oh. Ikaw ang bida dito. Pag nategi ka, hindi mo na alam, wala ka na. At ang nagbabasa na lang ay yung mga taong na iwan mo para alam naman nila kung ano yung gagawin nila pagka nawala ka. Kasi usually pag nawawala ang isang tao, hindi ka naman makakaiyak ka agad. Tulala ka muna. Saan ka mag-uumpisa? Saan ka huhukay? Saan ka pupunta para hanapin kung ano yung mga dapat gawin para sa iyong wake, sa iyong burial, di ba? So makakatulong ng malaki itong My Farewells. Wow. Bagsakan mo nga ako ng isang kantang memories dyan. Against my love, the old days, I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. And speaking of memories, ano yung mga alaala na hindi mo malilimutan na minsan isang panahon sa buhay mo sa showbiz ay iyong iniyakan? Alaala nang tayo'y mag-sweetheart pa. Ang ganda yun, nag-alala mo. Ano ba? Nagkaroon tayo ng relasyon, mga ko. Ano ba yun? Para naman dinig-dinig ka naman sa ako. Ang ganda yun. Of course, siya. Hindi, ganito yan. Hindi ibig sabihin, Porky, mahal mo pa ang tao ay gusto mo pang bumalik sa kanya. You can still love somebody from afar. Alam mo yun, di ba? Love somebody To love somebody The way I want you Pero may mga bagay ka na iniiwasan ng mga panahon na kasagsagan ng hiwalayan. Siyempre, you are in a daze, you are confused, you are bewildered, at a loss for words, di ba? Minsan nga, kinakausap ka ng tao, hindi mo alam kung ano ang isasagot mo kasi nakikinig ka lang pero hindi mo naririnig kung ano ang sinasabi. At gano'ng kasakit para sa'yo? Yung ay, lalo na ng mga panahon. Ay, siyempre, sobrang sakit. Walang kasing sakit. Pero bilang entertainer, bilang uh, performer, bilang singer, comedian, actress, host, show must go on. Pero dumating din yung punto ng sandali mo na tinangka mo siyang ayaw sa akin, ayusin yung pamilya na bago tuloy ang masira. Oo naman. Siyempre, di ba, lalo na kristyano kami, sabi niya kasi sa akin, ano, wal wala na akong nararamdaman. May mga ganong <laughs> salita siya na, sorry. This is me, not you. Mga ganon, di ba? This is me. This is me. This is my life. And I don't give a damn for lost emotion. So ngayon, sabi ko, I will not give you any contribution for separation. Yun ang sinabi ko sa kanya. We can rekindle because what God has joined together, let no man put asunder. Alali. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ibig sabihin, walang makakapagpahiwalay sa atin. Noon. Kahit na yung nararamdaman mo o nararamdaman ko, hindi yan makakapaghiwalay sa atin. Because marriage is a commitment. Eh ngayon, ayaw na niya sa akin. So, I try to rekindle, I try to win him through cooking. Because a way to a man's heart is through his stomach. Kaya kita mo, ang laki na dyan. Pero yung mga pinagdaanan mong problema noon, hanggang sa kasalukuyan, ano yung iyong naging motivation? Ano yung pinanghawakan mo? At ano ang ginawa mo? God. It was only God. Kasi si God lang talaga ang permanente dito sa mundo at siya lang talaga ang ating tanging anchor of hope and comfort and siya lang yung totoong kaibigan. Alam mo kasi, tayo, marami naman tayong kaibigan. Totoo naman yung mga kaibigan natin. But since we are not perfect, tao tayo lahat. We fall short of God's standard. Kasi nga, tao lang tayo. Limitado. Hindi perfecto. But God is the only one permanent. Wala namang permanente talaga dito sa mundo. Lahat temporary yan. Kahit ano, temporary yan. Pati feelings natin, temporary yan. Pati kung ano mang kayamanan meron sa atin, temporary yan. Lift up your hands to God And He'll show you the way
Why? Ay, laban. Laban. Hindi para makipag-away. Laban. Kung hindi, para kung paano mo aharapin ang tagubay. May ano pa, may drama pa. Ang <laughs> galing talaga ni Kuya Albert. Kahit ano na ginagawa natin dito, sinusundan-sundan na lang tayo, di ba? Para lang tayo, tayo ka sa punto lang, ano? Bilang isang Marisa Sanchez, dumarating ka sa punto ng buhay mo na iniiyakan mo. Dumarating sa punto na at hamang drama ka. Bukod sa Diyos, paano mo ipinaglalaban ang sarili ng karapatan? Siyempre, bukod sa Panginoon, ang iniisip mo, ang motivation mo, pangalawa, yung anak mo. Kung tutuusin, ano ba bang kailangan kong mamiti? Nagawa ko na lahat, inarating eh. ko na ang lahat. Naka-travel na ako, nakakanta na ako sa orchestra, naging artista na ako. So, halos natupad ko naman na lahat yung mga pinapangarap ko. Siyempre, pangarap ko pa rin magkaroon ng Best Supporting Actress Award. Pero dadating yun kung dadating yun, dadating yun. Kung hindi, hindi. Pero nabubuhay talaga ako. The reason of my existence here on Earth is my daughter. Pero napakalakas mo. Nako naman. Nung nagbigay sa akin ng maraming lakas ang Panginoon, talagang unang-una ako sa pila. Ang dami kong malaban sa'yo. Oo. Oh, ang dami na tumalikod sa'yo. Yeah. Lalo na ng mga panahon, punong-puno ka ng problema. Yes. Okay. Kung babalik ka mo ang nakaraan at pupunta tayo ngayon sa kasalukuyan, anong kanta ang nababagay para sa'yo? Yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Smile Though your heart is a Smile, even though it's breaking When there are clouds in the sky You'll get by If you smile through your fears and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun Pero available ka, ha? Kahit na-available ako, ayaw ka na. Bakit nga ba wala kang love life? Alam mo, ito ha, it's ito ironic. Ito kong sagot, wala kang This is life? really ironic. You know, when I was single, I mm. wish I were married. When I was married, I wish I were single. And now that I'm old already, I'm so much happily single. Ano? I maintain my single blessedness. Mm. Alam mo yung mga paglalandi ko, joke, joke ko lang yun. Mm-hmm. Kung kilala mo ko, kung friend kita talaga, alam mo kung ano talaga ang tunay kong pagkatao. I am better single than to be with the wrong man for the rest of my life. What are you doing the rest of my life? North and South and East. Ano mo ba na yung song na yan? Ano ko yan? Kaya lang hindi ko na alam yung kanta yan ng nanay. Pero ang pagkanta mo, kaya na mo na alaman na maganda na proses mo. Hindi, hindi, hindi ko kaya na nalaman. Sa pilitang kailangan ko maging singer because my mom taught me how to sing at the age of 11 and I was obliged to sing because I became the breadwinner of our family. Paano nangyari yun? Kasi nga, kwentuhan mo tayo. Well, ang gusto ko talaga ng maging yung bata ko. I wanted to be a lawyer. And ngayon, ang mommy ko talaga, singer talaga siya. So sabi niya, gusto ko talaga maging singer ka, anak. Ayoko po. Ang pinaka, after being a lawyer, gusto ko maging artista. So gusto-gusto kayo maharap ako sa salamin, tapos umaarte ako. Huwag po, huwag po, ayoko na po. Pagbunda, pagbunda po ako. Gutong na gutong po ako. Ganyan. Ganyan lang yung drama ko na po. Pero Marisa, noong mga panahong kabataan mo, sumali ka rin ba sa mga amateur contest? Sumali din ako sa Tita Betty Children's Show. Those were the days na may mga amateur singing contest din sa mga fiesta fiesta. Yes, ta, ganyan. Nananalo naman ako pero hindi ako nag excel as singer kasi nga hindi ko hilig kumanta. Mm-hmm. Pero since my mom trained me in the hardest way that you can ever imagine, naging mechanical singer ako. Mechanical singer means wala kang alam sa nota, wala kang knowledge sa music, but you are trained to just sing. Period. Ano yung first na natutunan mong kanta na isinali mo? Ah, ito yung kanta ni Karen Carpenter, I Won't Last a Day without you tandan tanda ko yan that was 1979 day after day i must face the world of strangers 
where I don't belong. I know that's true. It's nice to know that there's someone I could turn to who will always care, who's always there when there's no Sa kanta na niya, binanggit yung rainbow. At ang rainbow ay may iba't ibang kulay. Sa buhay ng tao, may iba't ibang kulay din tayong pinagdaraanan. Sa buhay mo, ano pa ang kulang? Hindi ko masasabing kulang eh. Siguro, hope and wish sa isang magulang. There is nothing like seeing your child growing up to be going in the righteous path. Yung makikita mo yung anak mo na talagang pumupunta sa kung ano ang will ng Panginoon sa kanya. Yung ginagawa niya kung anong dapat, ginagawa niya kung ano yung tama, ginagawa niyang maging marespeto sa elderly, lalo na sa magulang at ikit sa lahat. Yung isinasabuhay niya ang pagiging kristyano. Yun sa akin ang kulang na lang siguro. Na, na, mahirap ba ang single mother? Mahirap. Kasi dalawa yung ano mo, role mo. Nanay ka, at the same time, tatay ka. Paano ko yung mga oras at sandali na naghahanap siya ng tatay? Ano sila sabi mo? Be brave, little one. Make a wish for each sad little tear. Hold your head up to no one is near. Someone's waiting for you. Yung sinasabi mong be brave, ano ang reaction niya? Nag-a-agree naman siya. Pero paano mo hinahandle to? Prayers. Kasi I'm also limited. Hindi naman ako perfect. Minsan bumibigay din. Pag bumibigay ka, ano ang ginagawa? I cry to tea. You are bitter. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You brought it back to me and gave me up and gave me dignity. Somehow I need you. Do you still remember in your life that you wanted to give up? Oh, I know, but you push me up when I'm about to give up. You're on my side, but no one seems to listen. And if you go, you know the tears won't ever show. Dumating ba sa punto ng buhay mo, Marisa, na ba't hindi ako pinakikinggan ng Diyos? Yung nagtatampo ka na sa Kanya? Oo, totoo yan. Nangyayari yan. However, wala tayong karapatang questionin ng Panginoon. We could only wonder. We could only pray so much. Kasi ang Panginoon, Siya ang nagahari sa lahat. He is an all-knowing, all-knowing, all-powerful God. He knows what He's doing. We just have to trust Him so much. Kasi wala kang magagawa ng Diyos siya eh. He's God. He created us. So all we have to do is just, you know, pray. Because I know and I believe that prayer can move mountains. Ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough. Keeping me from getting to you more or less. Yeah! Ibubo ko kita. Ibubo ko ko si Marisa. Ano? Anong ba ninyo si Marisa? Mas okay lang sa kanya yung kahit konti lang ang talent fee. Basta't maganda lang ang sounds kapag siya ay <laughs> kapag siya ay umu-oo at nag-concert ako. <laughs> Marisa! Nanado ko sa reaction ni Kuya Ike. Si Marisa kasi, natanungin niya agad kung ano ba yung uh, klase sound system. Sound system. Oh. Pangalawa na yung datong. Pero ang una sa kanya yung sound system muna. Hindi kasi, ito nga eh. Like what I said, I am a mechanical 
singer, pag mechanical singer ka, umaandar ka lang ng maayos, ng maganda, pag magandang aparato. Ako kasi hindi. Pero dumating ba sa'yo na in-over sa'yo na kakanta ka, tapos pagdating mo doon sa kakanta, ano eh, wasak-wasak yung Oo. ano ang ginawa mo? Nag-walk out ka ba? Booking na natawa. Hindi, totoo. Nung araw daw, wala pa ako sa limelight, wala pa ako sa show, uh. nag-walk out talaga. Nababato talaga ako ng microphone. Tanungin niyo yan, Manila Bay and Bodega City. Nababato yes, talaga ako ng microphone. Eh, bakit? Wala ka pa sa showbiz. Kung baga, ganun na yung attitude ko. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na bago ko or yung makiulo ko kasi ganun talaga ako. Pero, balik na, now that I'm getting matured and becoming older, parang naisip ko, ang ikli lang ng buhay. Parang kung minsan, you should choose your battles pag pwede na mong pagtsagaan na kayaan. Of course, I'm burning inside. I'm very, very furious. Pero I have to be professional. So I have to show professionalism. Lalo na sa harapan ng audience. So ibig sabihin, mas priority mo pa rin ngayon yung ganda ng sound system kesa sa sweldo. Alam mo kaya ako naghihirap? Wala na kaming makain, Auntie Vivian. Ay, wala na kaming makain? Oo. Wala na kaming makain. Yung sardinas namin, isa na lang sa pantry. Tapos sa ref namin, itlog na maalat, iisa pa, bugok pa. Tapos yung kamadis, malapit lang mabulo. Pero ayaw pa rin tanggapin yung over na malaking sweldo, malaking talent. Oo, oh, pero pangit ang sound system. Hindi, hindi ko ipagpapalit talaga ang magandang sound system. Pero ito, balikan natin ang buhay mo sa showbiz. Gumumuha ka na rin ng mga pelikula. Ay, oo naman. That is my passion. Talagang first love ko yan. Ay, of course, first love ko was dancing. Way back when I was a dancer. And then, founders ka na ngayon. Medyo mahina na ang buto mo. So, ano ka na ngayon? Artista ka na. Ano, ano yung mga pelikulang ginawa mo na hindi mo malilip? Ito yung bago lang. Yung baby boy, baby girl. Kay direct Jason Paul Laksamana. Meron akong ginawang scene na talagang isa lang napakahirap pero markadong markado. At talagang pinag-igihan ko at ang galing din ng director namin doon na si Direct Laksamana kasi talagang he brought the goodness in my art as an actress. Kasi talaga yung fulfillment ko eh. I find acting kasi very fascinating. Nagkaroon ka naman ng sariling solo movie? Siyempre hindi. Kung mga hindi naman na character actor lang ako, Mama Marley, hindi naman ako pambida. Pero ano ang dream role mo? Dream role ko to be a lawyer. Gusto ko magkaroon ng objection, your honor. Yun yung dream role ko. Gusto ko rin yung ano, yung nanay na pinagpaksa ka ng ano ng, ng lahat ng sama ng loob. Gusto, Ay, gusto mo yung heavy drama? Heavy drama, o. Oh. Kasi pagiging comedian ko, it's a profession. Anyway, marami kang pinagdaanan. Marami kang iniyakan, marami kang initian. Iba't iba ang kulay ng naging buhay mo. Balikan natin yung kwento sa Islam book mo. Bakit mo naisip ito? Noong pandemic talaga ito nabuo sa isip ko. Pero bago pa ng pandemic, may mga naiisip na akong ganito. Pero ano pa, half-hearted pa ako dito. Tapos nung nag-pandemic, naging precise, naging matalaga dun sa ilang magawa ko to kasi ang mga friends mo nakakausap pa rin naman sa messenger, sa telepono. Yung ang ayos-ayos yung nag-uusap, nagkukwentuhan lang kayo. Wala naman siyang ubo nung araw na yun. Tapos kinabukasan, may ubo na siya. Kinabukasan, tinatakbo na siya sa ospital. Siyotay na. Hindi, tinatakbo pa lang. Siya doon ka naman ngayon. Hindi pwede bang magkasakit mo na sa ospital. Siyotay, siyotay. Hindi, oh, siyotay ka agad. So tapos, naging alo siya. So iniisip mo, hindi, gagaling din niya. Ati ba yung things na niya? Patay na! Ginabukasan, makikita mo na talagang life is really uncertain. Hindi mo talaga masasabi. Pero lahat naman tayo pupunta dyan. Parang sa akin, nasusupress kasi yung subject ng death. Tayo takot tayong pagtusapan. Samantalang dapat natin harapin yun. Kasi kailangan din natin paghandaan. Kung pag napaghandaan natin ng bridal showers, baby showers, graduation starts, beginning, dapat napaghandaan din natin ng endings. Kasi kung hindi natin paghandaan, di ba? Wala nga nga. Eh, paano kung sabihin naman, ako ito namang si Marisa, napaka-morbid. Actually, marami na nga akong bashers ngayon. Kung maraming bumibili ng my favorite slam book ko ngayon, marami rin na nagbubash na. Ano yung mga pambaba? Uh, sinasabi nila na, how dare you talk about death? You're not God to talk about death. So, yung level of thinking nila hanggang doon lang eh. Well, siguro kasi hindi pa nila nababasa yung slam book. Akala nila, morbid talaga. And some of the people that I encounter, parang, I am being ridiculed. Nadidismay din ako kasi parang gusto mong maintindihan ka. Pero bakit hindi ka maintindihan ng iba? Ang conclusion dyan, you cannot please everyone. I'm not a pleaser people eh, pero... Ang sa akin lang, nasasaktan ako pagka ini-scrutinize ako. Yung alam pinagsasalitaan ka ng masakit, katulad ng sabi nila, ang cheap! Mga ganyan mga naririnig ko about my slam book. For as long as maganda naman ang intention ko, 
I'd rather look at my heart than look at their attitude, their response. Kasi iba-iba ang tao. Merong bababaw, merong malalim, merong matalino, merong hindi matalino, merong maunawain, merong hindi, merong bagaspang, merong soft-spoken. So iba-iba. Ganon din sa pag-iisip, di ba? May narcissist, may bipolar. So iba-iba ang tao. Kaya ako, niyayakap ko na lang kung sino yung mga yayakap sa akin. Sa curious ako, dahil napag-usapan natin yung islambok na yan, anong klaseng islambok pa yan? Hindi ko pa nakikita. Ito yung my favorite slam ko. Okay, ayan, ayan. So nakikita nyo, naka-ribbon, di ba? Kaya siya naka-ribbon. Kasi, style. <laughs> style! Hindi, pwede nyo siyang lagyan ng padlock. If you want to be discreet, kung gusto mong maging privado, kasi pagka natagi ka naman, bubuksan din to, eh, di ba? Whether you like it or not. Nandito lahat yung sinasabi ko nga na this is more of celebrating your life. Nakwento ko na rin dito, magbabasa nyo ito pag bumili kayo nito na ang isa sa mga testimonies ko nung namatay yung nanay na kaibigan ko, high death insurance ayaw pag-usapan. Yung nanay, parang ano ba kayo? Gusto nyo na ba akong matatay? Matatay ako ako ng death insurance. So walang mga ganong na pangyayari. So nag-away-away sila magkakapatid. Doon sa pinakubor silang pinag-awayan. Abuloy. Pamilya, pera ang pinag-aawayan. Di ba parang nakakapanglubo, nakakapanglambot, di ba? Wala po ako masyadong alam kaugnay ng mga ganitong kwento, pagkawanan ni bro. Pero first time kung makarinig ng ganito, original ideas, no? may pinagkopya. Alam mo, uh, ganito yan, hindi natin alam ko ang original nito eh. Basta ito, nasa isip ko lang bigla, bigla ko nalang ginawa. Si Tita Asher Amoyo ang nag-push sa akin na huwag ko nang i-procasting. <coughs> Sabi niya, anak, gawin mo na yan. Eh, kulang pa po sa fans. Eh, ako makakaraos ka. Umpisa mo na yan kasi baka mamaya eh. Marami na gumawa niya. So, hindi natin alam. Actually, hindi ko alam kung original pa ako nito. Basta ang alam ko, kakaiba ito. Ang alam ko, useful ito. Ang alam ko, practical to. Ang alam ko, this is going to be helpful especially for the people who will be left behind. So, pwede mo itong irigalo sa... Pwede mo siyang irigalo, pero Steve, depende sa tao eh. Ako, irigalo ko ito sa'yo, magririgalo ko sa'yo. Pero, o, paano kung hindi ka open sa gano'n? Pwede mo maka-offend ka, pwede hindi. Kailangan, siguro pag magririgalo ka nito, kilala mo yung tao. Kaya lang, sana may isip naman nung ma-offend. Aba eh, count it all, kung may ganito ka, di ba? At by the way, ito importante to sa lahat ng mga fans mo. Hindi mo kaagad makukompleto to. Hindi to yung parang isang ubuan lang, tapos mo na. Hindi. This is going to be like maybe every day, maybe every other week. Depende sa pakiramdam mo to eh. So, ang tuunti ang pagsusulat. Kung kaya tayo lang. Misa, di ba? Parang nafe-feel mo. Parang I feel like doing a scrapbook. I feel like writing on it. Mm. Ano yan eh? Emotion yan eh. Hindi mo pwedeng pilitin. Naku, kailangan ko nang matapos to. Mm. Kasi matitegi na ako. Mm. Hindi. Ako kasi, ang ginawa ko, yung mga importante, sinulatan ko na. Pinag-uusapan na lang din natin yung kamatayan. At ang nakasulat yan, pwede mong isulat ang lahat ng gusto mo. Ikaw ba na isulat mo na rin sa kung anong song ang gusto mong kantahin kapag ikaw ay hinahatid? No, I'll never love again ni Lady Gaga. Kasi ayaw ko na talaga ma-in-love. Kasi sa akin, ang totoong love, yung pagmamahal ko sa anak ko. Yung pagmamahal ng isang anak sa magulang at yung pagmamahal ng magulang sa anak. I think yun yung true love. Pero most of all, syempre, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pero para sa sa'yo, ano ang death? Death is eternal life. Sabi nga sa John 3.16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son that who shall ever believes in Him will not perish but have eternal life. So there's life after death. And like ko sinasabi ito, I am not afraid to die. I'm not afraid to die. And I don't know why. I'm jealous of the people who not afraid to die. Then, kidding aside, no? natatakot ako sa proseso. Yung kung mara, baka mamatay kang nalulunod, namamatay kang, yung pinapahirapan ka. Yung kung nang ganun ka sa death. Gusto, mo? gusto ko sa death. Graceful, meaningful, remarkable, victorious death. Sa paanong paraan? Yung kung mara, natutulog ka lang. Ang sarap doon, natutulog ka lang, tapos hindi ka na gumigising. Hindi ka nahirapan. At hindi ka naging burden. You shall not fear your death if you really trust in God. Yun lang, at saka yung maiiwan ko, yung anak ko. Yun lang ang tanging nakakahad lang sa 
experience with it. But I'm not afraid to die because I know that when I die, I'll go to heaven. Ang yabang pakinggan, di ba? But I'm not going to heaven because I pray. I'm not going to heaven because I'm good. I'm not going to heaven because of my good works. Dahil I'm charitable. I'm not going to heaven because I read the Bible or because I go to church. I'm going to heaven because of what Christ did for me when He died in the cross to pay for the penalty of our sins. Pero sa mga magtatanong, sino ba si Marisa? Si Marisa, bilang trabahador, pinag-iigi ang trabaho talaga. Ah, talagang workaholic pag nagtrabaho. Of course, I love the gift that God has given me, the gift of singing. But I don't love singing. Pero paartihin mo ako kahit 24 hours ako meditating, okay lang. Okay lang sa akin. Pero sa totoo lang, ano, mahilig ka rin naman kumanta, may bayad. At speaking of kantang may bayad, meron ang concert. Oo. Oh. Nako, Mama Morley, <laughs> thank you for reminding me. This is actually kasi nung nag-launch ako ng book, mm-hmm. ang dami kong nakalimutang hindi ko sila na-invite kasi nga, dapat daw pag nagbubook launch ka, media lang, dapat bilang lang. So ngayon, magkakaroon ako ng relaunch ng aking libro na My Farewell Slam Book with Scrapbook sa December 8th. And it is going to be my birthday concert na rin sa Samsung Hall SMR. Of course, my musical director will be Maestro Elmer Blanco Flor, directed by Vivian Poblete Blanco Flor. At syempre, ang mga guest ko dyan, di gating, lahat hunk. Lahat Kuwapo, Wilbert Ross, Ronnie Liang, si Opa, oh! Jeffrey Hidalgo, Naman! Ding Dong Avanzado, Nako! Ang oh, saya-saya ko na papayag namin siya. Ang busy-busy. Uh-oh. Thank you, best. Dahil lang yan sa best friend ko. Si Kesa Saraba. Last but not the least. Ano? Sino? Hulaan mo. Sino? Hulaan mo mo na. Magaling na singer. Magaling na siya kumanta. Magaling Ogi na siya kumanta. Ogie the bogey. Malapit na. John Lugins! Sino ba yun? Ogie the bogey. Uy, ang galing na niya ko, man. Talaga? Ang nagulat nga ako. Lalo na pag kinakanta niya yung uhaw, ibang klase. Ang magkanta ng uhaw na yan? Ayan, kantahin mo. Ganyan. Bakit ikaw? Bakit ako? <laughs> Teka muna, Marisa. Paano yung napapayag si OG? Ngayon ko lang napatunayan na mahal pala ako ni OG Diaz. Kala ko talaga hindi niya ako mahal. <laughs> Love story talaga. <laughs> Where do I start? What did your first song you gave a meaning? Okay, anyway. Anyway, ito kasi si Oji. Yan ang taong hindi siya demonstrative. Hindi siya sweet. Hindi siya nag I love you. Pero malalaman mong mahal ka ni Oji pag talagang baksak na baksak ka. Nandiyan siya para sa'yo. Naniniwala ka. Oo. Oh, yan si Oji Diaz. At sa pagkakataong ito, bibigyan natin tuldo, hindi ng pagwawakas, kung hindi ng pagpapasalamat. Thank you. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilit ng show ni Mama Morley Alinio na mas babae pa kesa sa akin. <laughs> thank you, thank you so much. Thank you so much, Mama Morley. And uh, sana maka-attend ka ng aking relaunching ng aking My Farewell Slam book. Darating yan sa December 8th sa Samsung Hall SMR. Ayan. Alam mo, kakaiba itong vlog kong ito, no? Sa yes. lahat ng sa lahat. Ko. Diba, no? Uh, uh, maraming maraming salamat sa iyo. Ay, di mo ba tayo tapos? Akala ko tapos na. <laughs> thank you. Of course, we'd like to thank Mr. Elmer Lampaplo! Merry Christmas and Happy New Year, everyone! Isang kata nga dyan ang Christmas song! Oh, we wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! 
September 28, kami po ang Mama Loy, Oji Diaz, Poka, at saka ako, yours truly, Marisa Sanchez, at syempre po si Papa Elmer Blanco Flores, siya ang tutugtog sa amin. Ngayon po, September 28, ang title po ng show namin is Open Mic Dali! Yan! Ang ganda ng kantahan po namin po ito. Napakaganda ng boses na Marisa. Marami po kami na pagsigahan. Marami kami na pagkwentuhan. Siyempre, purong-puro ng kantahan. Sa lahat, ibang-iba, itong vlog pong ito. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mamamatay ka. Mamamatay ka. Mamamatay ka. Ulitin natin. Okay, ulit. Sorry. Ako po si Morley Alinyo na nagsasabi kapag nabuhay ka sa tundo. Mabubuhay ka sa ang magpanig ng mundo. <laughs> Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo rin mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo. Ito ang Tundo. Tundo.